ilifikia shilingi trilioni nukta nne tano sawa na asilimia mia moja na tatu nukta nane ya lengo mikopo ya masharti ya kibiashara ya nje ilifikia shilingi trilioni moja nukta nane mbili sawa na asilimia sabini na nane nukta saba ya lengo mheshimiwa spika katika wa bunge ninawaomba usikivu nawaombeni sana usikivu don't worry about that tutasolve sasa hivi lakini tumsikilize tuache kelele Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 mapato yaliyokusanywa na TRA yamekuwa kwa asilimia 13.6 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2018-19. Ukuaji huo umetokana na kuimarisha usimamizi wa sheria za kodi na matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektroniki ili kudhibiti upotevu wa mapato utoaji wa elimu na maboresho ya huduma kwa mlipa kodi na kuimarika kwa udhibiti wa madini aidha wananchi wamehamasika kulipa kodi kutokana na kuimarika kwa utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii hotuba hii imo katika tablets zenu hivi sasa ikijumuisha maji anapokuambia ipo ipo endelea mheshimiwa waziri aidha wananchi wamehamasika kulipa kodi kutokana na kuimarika kwa utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii ikijumuisha maji, elimu, afya, miundombinu wezeshi ya barabara na umeme na kufutwa kwa ada na tozo za kero ili kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuwekeza hapa nchini. Mheshimiwa Speaker, mwenendo wa upatikanaji wa fedha kutoka katika soko la ndani umeimarika umeimarika kutokana na kuongezeka kwa ukwasi kwenye benki za biashara, serikali kuendelea kuorodhesha utifungani za serikali katoka katika soko la hisa la Dar es Salaam na kutoa elimu kwa umma ili kuhamasisha ushiriki wao katika kuwekeza kwenye hati fungani na dhamana za serikali. Mheshimiwa Speaker, mwenendo mzuri wa misaada na mikopo nafuu kutoka kwa washirika wa maendeleo umetokana na juhudi za serikali katika kutekeleza misingi ya ushirikiano kama ilivyoainishwa katika mwongozo wa ushirikiano wa maendeleo yani Development Cooperation Framework Mwongozo huo unatoa fursa mbalimbali za majadiliano yanayowezesha kufikia makubaliano ya utoaji wa fedha za maendeleo kwa wakati ili kutekeleza miradi ya maendeleo. Mwenendo wa matumizi. Mheshimiwa Spika, makadirio ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2019-20 yalikuwa shilingi trilioni 33.11 ambapo shilingi trilioni 20.86 ni matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 12.25 ni matumizi ya maendeleo katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 jumla ya shilingi trilioni 24.85 zimetolewa sawa na 88.6 ya lengo kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 17.22 zilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambazo zinajumuisha shilingi trilioni 5.83 kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa umma shilingi trilioni 2.91 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi trilioni 8.48 kwa ajili ya kugaramia deni la serikali na mahitaji mengine ya mfuko mkuu. Mheshimiwa Speaker, hadi Aprili 2020 jumla ya shilingi trilioni 7.63 sawa na 65.9 ya lengo zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambapo shilingi trilioni 6.65 ni fedha za ndani sawa na 87.2 na shilingi bilioni 976.9 ni fedha za nje sawa na 12.8 aidha kiasi cha shilingi trilioni 1.28 zilielekezwa moja kwa moja na washirika wa maendeleo kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, kupitia kwenye mfuko mkuu bila kupitia kwenye mfuko mkuu wa serikali mheshimiwa spika Naomba nieleze baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa budget kwa kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 kama ifuatavyo. Kwanza, jumla ya shilingi trilioni 2.44 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya barabara, reli na viwanja vya ndege. Pili, serikali ilifanikiwa kugaramia mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, uimarishaji wa vyo vya veta na kukuza ujuzi kwa vijana ambapo shilingi bilioni 467.89 zimetolewa. 
Tatu, serikali imegharamia utekelezaji wa miradi ya maji mijini na vijijini ambapo jumla ya shilingi bilioni 346.01 zimetolewa. Nne, serikali imelipa jumla ya shilingi bilioni 315.20 kwa ajili ya kukamilisha malipo ya awali ya ununuzi wa ndege mpya tatu shilingi bilioni 85.6 uimarishaji wa shirika la ndege Tanzania shilingi bilioni 14.67 na malipo ya mwisho wa ndege mbili aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na Havilland-8400 shilingi bilioni 214.93 tano serikali imeendelea kutekeleza mradi wa kufua umeme unaotokana na nguvu za maji katika mto Rufiji ambapo shilingi bilioni 356.72 zimetolewa. Sita, serikali imeendelea kutekeleza awamu ya tatu ya mradi wa kupeleka umeme vijijini kupitia wakala wa nishati vijijini rea ambapo jumla ya shilingi bilioni 280.95 zimetolewa. Saba, serikali imeendelea kugaramia elimu msingi bila ada ambapo zimetolewa shilingi bilioni 211.28. Nane, serikali imeendelea na ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu ambapo zimetolewa shilingi bilioni 53.9. Tisa, serikali imegharamia ujenzi na ukarabati wa hospitali za mikoa, vituo vya kutolea huduma za afya katika ngazi za halmashauri ambapo jumla ya shilingi bilioni 35.73 zimetolewa. Aidha, serikali imetoa shilingi bilioni 9.1 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa maboma ya nyumba 364 za walimu wa shule ya msingi hasa kwenye maeneo yenye mazingira magumu na kumi, serikali imegharamia shughuli za mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo yani constituency development catalyst fund ambapo shilingi bilioni 11.0 zimetolewa ulipaji wa malimbikizo ya madai mheshimiwa speaker kat, hadi aprili 2020 Serikali imehakiki na kulipa madai ya wazabuni, wakandarasi na watumishi yenye jumla ya shilingi bilioni 734.99 sawa na 122.5 ya budget iliyotengwa. Kati ya kiasi hicho, wakandarasi wamelipa shilingi bilioni 327.62, wazabuni shilingi bilioni 148.95 watumishi shilingi bilioni 103.69 na shilingi bilioni 154.73 kwa ajili ya watoa huduma na madeni mengineyo. Ulipaji huu wa madai umesaidia kuongeza ukwasi na hivyo kuongeza mzunguko wa fedha kwenye uchumi. Tathmini ya uhimilivu wa deni la taifa. Mheshimiwa spika, serikali imeendelea kusimamia deni la taifa kwa mujibu wa sheria ya mikopo dhamana na misaada sura ya 134 kwa lengo la kuhakikisha linakuwa himilivu muda wote. Tathmini ya uhimilivu wa deni la taifa iliyofanyika Disemba 2019 ilibainisha kuwa deni ni himilivu kwa muda mfupi wakati na mrefu. Katika tathmini hiyo viashiria vinavyopima uwezo wa nchi kukopa vinaonyesha kuwa katika mwaka 2019-20 uiano wa thamani ya sasa ya deni lote kwa pato la taifa ni 27.1 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia sabini uiano wa, wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 16.3 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia tano. na uiano wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 103.9 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 240 mheshimiwa spika kwa upande wa viashiria vinavyopima uwezo wa nchi kulipa deni matokeo yalibainisha kuwa uwiano wa ulipaji wa deni la nje kwa mapato ya ndani ni asilimia 11.9 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia tatu. na uwiano wa ulipaji wa deni la nje kwa mapato yatokanayo na mauzo ya nje ni asilimia 11.9 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia moja. mwenendo wa sekta ya fedha mheshimiwa spika katika kipindi cha mwaka unaoishia Aprili 2020 kiwango cha riba za mikopo ya benki kwa ujumla vilipungua hadi asilimia 16.91 kutoka wastani wa asilimia 17.25 katika kipindi kama hicho mwaka 
aidha riba za mikopo za kipindi cha mwaka mmoja zimepungua na kufikia wastani wa 16.37 kutoka 16.94 pamoja na mafanikio hayo bado viwango vya riba za mikopo vimeendelea kuu, kuwa juu kinyume na matarajio ya serikali hivyo serikali imedhamiria kuweka msukumo zaidi katika usimamizi ili kuongeza kasi ya kushuka kwa viwango vya riba Mheshimiwa Speaker ukwasi umeendelea kuwa juu ya kiwango cha kisheria cha asilimia ishirini ya amana zinazoweza kubadilishwa kwa muda mfupi kuwa fedha ta, taslimu yani demand liabilities na kufikia asilimia 32.7 mwezi Aprili 2020 aidha ubora wa rasilimali za sekta ya benki umebaki kama ulivyokuwa mwaka 2019 Uiano wa mikopo chechefu na mikopo yote umepungua kwa kiasi kidogo kutoka asilimia 11.10 kwa mikopo yote mwezi Aprili 2019 hadi asilimia 11.04 Aprili 2020 vile vile mikopo kwa sekta binafsi imekuwa kwa asilimia 8. imekuwa kwa asilimia 5.8 Aprili 2020 na kufikia shilingi trilion 19.7 kutoka shilingi trilioni 18.6 Aprili 2019. Ukuaji huo unaenda sambamba na utekelezaji wa sera ya fedha inayolenga kuongeza ukwasi kwenye uchumi na utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuboresha mazingira ya biashara nchi. Mafanikio ya serikali ya awamu ya tano. Mheshimiwa Speaker, katika katika kipindi cha miaka minne na miezi saba Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha miaka mine na miezi saba ya uongozi wa serikali ya awamu ya tano yapo mafanikio mengi yaliyopatikana kupitia utekelezaji wa ilani ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 pamoja na ahadi alizozitoa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mafanikio makubwa ya kujivunia yamepatikana katika nyanja mbalimbali hususan ni uchumi, miundombinu, huduma za jamii, madini na udhibiti wa rasilimali za taifa, ardhi na mazingira na utawala bora. Uchumi. Mheshimiwa Speaker, kama nilivyoeleza katika hotuba yangu kuhusu hali ya uchumi leo asubuhi, serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani mwaka 2015 Ukuaji wa pato la taifa ulikuwa asilimia sita nukta mbili. Katika kipindi cha utawala wa Rais Magufuli, ukuaji wa pato la taifa uliongezeka na kufikia wastani wa asilimia sita nukta tisa. Ukuaji huu umetokana na utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu ya kiuchumi, hususan ujenzi, uchukuzi na nishati na ugaramiaji wa huduma za jamii, yani afya, elimu na maji. Mwenendo mzuri wa ukuaji wa pato la taifa umeiwezesha nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi kumi za bara la Afrika zenye uchumi mkubwa zaidi yani the ten largest economies in Africa na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya IMF ya mwaka 2019 aidha uchumi ukuaji wa uchumi wa taifa umewezesha kuongezeka kwa mapato ya serikali na uwezo wa serikali kugaramia miradi ya maendeleo kuboresha huduma za jamii na kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi. Mheshimiwa Speaker, mfumuko wa bei uliendelea kuwa tulifu na kubakia katika wigo wa tarakimu moja ya wastani wa asilimia 4.4 kwa kipindi chote cha uongozi wa serikali ya awamu ya tano ambapo mwaka 2019 mfumuko wa bei ulifikia asilimia 3.4 kiwango hiki ni cha chini kabisa kuwahi kutokea katika kipindi cha nusu karne tangu mwaka 1970 tulipokuwa na mfumuko wa bei wa asilimia mbili nukta nne. kudhibitiwa kwa mfumuko wa bei kumetokana na usimamizi madhubuti wa sera za fedha na budget kuimarika kwa bei za mafuta pamoja na upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani na nchi jirani aidha mwenendo huu mzuri wa mfumuko wa bei umesaidia kupunguza kasi ya kupanda kwa gharama za maisha kwa wananchi na nikiashiria kizuri cha kuvutia uwekezaji nchini. Mheshimiwa Speaker, katika mwaka 2019-20 akiba ya fedha za kigeni imeendelea kuwa ya kuridhisha na kukidhi mahitaji ya kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi. 
hadi Aprili 2020 akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Marekani bilioni 5.3 kiasi hiki kinatosheleza mahitaji ya fedha za kigeni za kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 6.1 ikilinganishwa na dola za Marekani bilioni 4.4 kilichotosheleza mahitaji ya fedha za kigeni kuagiza bidhaa na huduma kwa kipindi cha miezi 4.3 katika kipindi kama hicho mwaka 2015 ongezeko hili lilitokana na kuongezeka kwa uwekezaji wa kigeni na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi aidha kiwango cha akiba ya fedha za kigeni kilichofikiwa ni zaidi ya lengo la kuwa na akiba ya kutosha kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi kwa muda wa miezi minne na pia ni juu ya lengo la miezi 4.5 iliyowekwa na nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki na lengo la miezi sio pungua sita kwa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC Mapato Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya tano mapato ya ndani yameongezeka kufikia shilingi trilioni 18.5 mwaka 2018 19 kutoka shilingi trilioni 11.0 mwaka 2014-15 sawa na ongezeko la 69.1 wastani wa mapato ya kodi kwa mwezi umeongezeka kutoka shilingi bilioni 825 mwaka 2014-15 hadi wastani wa shilingi trilioni 1.3 mwaka 2018-19 na kuongezeka zaidi hadi wastani wa shilingi trilioni 1.5 kwa mwezi katika kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020. Aidha mapato ya kodi yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.9 mwaka 2014-15 hadi shilingi trilioni 15.5 mwaka 2018-19 sawa na ongezeko la 56.5 lakini vile vile mapato yasiyo ya kodi yameongezeka kutoka shilingi bilioni 688.7 mwaka 2014-15 hadi shilingi trilioni 2.4 mwaka 2018-19 na shilingi trilioni 2.25 katika kipindi cha miezi kumi ya kwanza ya mwaka 2019 kama nilivyoeleza awali ongezeko la mapato limetokana na juhuda ano kudhibiti upotevu wa mapato kwa kuimarisha usimamizi wa sheria za kodi na matumizi ya mifumo ya tehama katika ukusanyaji wa mapato mifumo ya kielektroniki mheshimiwa spika sera za mapato na matumizi ya serikali ya awamu ya tano zinalenga kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani na kusimamia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma katika kutekeleza sera hizo serikali imejenga na kuimarisha mifumo mbalimbali mbali, ikiwemo mfumo wa serikali wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato government e payment gateway system mfumo wa usimamizi wa utoaji risiti za kielektroniki za kodi electronic fiscal device management system mfumo jumuishi wa forodha Tanzania customs integrated system mfumo wa ulipaji serikalini muse mfumo wa usimamizi wa mali za serikali government assets management information system mfumo wa serikali wa malipo ya mishahara yani government salary payment platform mfumo wa ununuzi serikalini Tanzania national e procurement system na mfumo wa account, account. mheshimiwa speaker kwa ujumla mifumo hii imeleta manufaa yafuatayo moja ni kudhibiti upotevu wa mapato na kurahisisha upatikanaji wa taarifa za makusanyo kwa wakati pamoja na kuwarahisishia wananchi kulipa kulipia huduma mbalimbali za serikali. Mbili ni kurahisisha uandaaji wa hesabu za serikali, tatu kuongeza ufanisi katika usimamizi na udhibiti wa mali za serikali, nne kuimarisha usimamizi na ulipaji wa mishahara kwa watumishi wanaostahili na kwa wakati kuongeza uwazi katika taratibu za ununuzi na kuiwezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha zinazotumika katika ununuzi wa bidhaa, huduma na kazi za ujenzi. Na sita kuimarisha ukwasi kwenye mfuko mkuu wa serikali na hivyo kurahisisha utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali. Mheshimiwa Speaker, jambo la kujivunia ni kuwa mifumo yote hii imejengwa na inasimamiwa na wataalamu wa ndani wa serikali na hivyo kuokoa fedha zilizokuwa zinatumika awali kulipia gharama za ujenzi na uendeshaji wa mifumo hii ya kielektroniki. 
ulipaji wa madai. Mheshimiwa Speaker, serikali ya awamu ya tano imeendelea kulipa madai ya wakandarasi, wazabuni, watoa huduma na watumishi. Tangu serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ingie madarakani hadi Aprili 2020. Serikali imelipa madai mbali mbali yenye jumla ya shilingi trilioni 3.2. Vile vile serikali imelipa madai ya kimshahara ya watumishi wa umma ya jumla ya shilingi 4.5. Azma ya serikali ya awamu ya tano ni kuendelea kuhakiki na kulipa madai yote wa watoa huduma, wazabuni, wakandarasi na watumishi kwa lengo la kuchochea shughuli za kiuchumi na kudhibiti madai hewa bila kuathiri mitaji na utendaji kazi katika sekta binafsi. Huduma za katika kuendeleza azma ya serikali ya awamu ya tano ya, ya kufungamanisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu. Serikali imechukua hatua madhubuti katika kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa wananchi zikiwemo afya, elimu na maji katika maeneo ya mijini na vijijini. Mheshimiwa Speaker, kwa upande wa uboreshaji wa huduma za afya, mafanikio yaliyopatikana katika awamu hii ya uongozi hadi Aprili 2020 ni pamoja na kuboresha miundombinu ya afya kwa kujenga zahanati ya nane vituo vya afya 487 hospitali za halmashauri za wilaya na moja hospitali za rufaa za mikoa kumi hospitali za rufaa za kanda tatu kuongezeka kwa bajeti ya dawa vifaa vifaatiba na vitendanishi kutoka shilingi bilioni moja mwaka 2015 hadi bilioni 269 mwaka 2019 na kuimarika kwa upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini kufikia asilimia 94.4 mwaka 2019-20 kutoka asilimia 36 mwaka 2014-15 aidha kuimarika kwa huduma za afya nchini kumesaidia kupunguza idadi ya wagonjwa wanaopewa rufaa za matibabu kwenda nje ya nchi kwa asilimia tisini na tano na kuokoa takriban shilingi bilioni ishirini ambazo zingetumika kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi Mheshimiwa Speaker serikali tuwa katika kuboresha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama mijini na vijijini ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfuko wa maji cha uongozi wa serikali ya awamu ya tano kiwango cha upatikanaji wa maji vijijini kimeongezeka kufikia asilimia sabini nukta moja na mijini asilimia themanini na nne aidha serikali imejenga na kukarabati miundombinu ya maji elfu moja mia nne shina tatu ambapo miradi elfu moja mia mbili sitina nane ni ya vijia hamsina tano ni ya mijini utekelezaji wa miradi ya maji umegarimu jumla ya shilingi trilion moja nukta tano tano kati ya mwaka elfu mbili kumina tano kumina sita hadi aprili elfu mbili na ishirini kuongezeka kwa kiwango cha upatikanaji wa maji nchini kumeokoa muda ambao wananchi hususa ni wanawake waliokuwa na utumia kutafuta maji na kwa sasa wanautumia katika shughuli za uzalishaji mali ikijumuisha kilimo na biashara lakini vile vile upatikanaji wa maji safi na salama mijini na vijijini umepunguza kiwango cha maradhi kwa wananchi na hivyo kuokoa gharama za matibabu na kuimarisha nguvu kazi kuwa yenye afya bora na tija. Mheshimiwa Speaker, mafanikio yaliyopatikana katika eneo la elimu ni pamoja na yafuatayo. Kugaramia elimu msingi bila ada ambapo jumla ya shilingi trilioni moja nukta sifuri tatu zilitumika kati ya mwaka 2015-16 hadi 2019 na ukarabati wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikiwemo madarasa, maabara, maktaba na mabweni kuongezeka kwa ufaulu wa wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi na wahitimu wa kidato cha nne kutoka asilimia na saba nukta nane na asilimia mwaka 2015 hadi asilimia moja nukta tano na asilimia nukta sita mwaka 2019 mtawalia uimarishaji wa vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundistadi na kuimarisha upatikanaji wa elimu ya juu kwa kutoa ruzuku kwa vyo vya elimu ya juu na mikopo kwa wanafunzi mingi bilioni 348.47 mwaka 2014-15 hadi shilingi bilioni 450 mwaka 2019-20 jumla ya shilingi trilioni 2.2 zimetumika kugaramia mikopo katika kipindi cha mwaka 
2015 hadi 2020 hivyo kuwezesha wanafunzi wengi zaidi kutoka familia zenye kipato cha chini kupata elimu ya juu jitihada hizi za serikali zimesaidia kupunguza mzigo kwa wananchi kugaramia huduma za elimu kuongezeka kwa uandikishaji udahiri na ufaulu wa wanafunzi katika ngazi zote za elimu aidha napenda nichukue fursa hii kuishukuru benki ya dunia kwa kutukopesha dola za kimarekani milioni tano sawa na shilingi trilioni moja nukta mbili tano kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu nchi nzima na hasa kwa watoto wa kike na wapongeza waziri wa elimu profesa Joyce Ndalichako waziri wa mambo ya nchi na ushirikiano wa Afrika Mashariki profesa Paramagamba Kabudi Mheshimiwa Balozi Wilson Masilingi balozi wetu kule na timu ya wataalamu wa Wizara ya Fedha na Mipango waliofanya kazi usiku na mchana kuhakikisha mkopo huu unapatikana ya ujenzi uchukuzi na nishati nitaanza na ujenzi Mheshimiwa speaker mafanikio yaliyopatikana katika eneo la ujenzi ni kuendelea na ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami zikiwemo barabara kuu barabara za mikoa na za wilaya ambapo kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2015 hadi Aprili 2020 ujenzi wa barabara kwa kilomita 2624.27 umekamilika ujenzi wa daraja la juu la Mfugale Dar es Salaam daraja la Furahisha Mwanza na daraja la Magufuli Kilombero umekamilika ujenzi wa barabara kuu kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 1298 nukta nne nne unaendelea ujenzi wa barabara za pete ubungo interchange umefikia asilimia sabini na saba ujenzi wa barabara ya njia nane kutoka Kimara hadi Kibaha kilomita 19.2 umefikia asilimia themanini aidha ujenzi unaendelea kwa daraja la New Salenda Dar es Salaam lenye urefu wa kilomita moja nukta sifuri tatu pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita tano nukta mbili na umefikia asilimia thelathina nane nukta mbili daraja la kigongo hadi busisi kule mwanza lenye urefu wa kilomita tatu nukta mbili daraja jipya mtoami katika barabara ya chalinze hadi segera litakalo kuwa na urefu wa mita mia tano kumi na tatu nukta tano pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita nne nukta tatu umefikia asilimia thelathina tisa na daraja la ruhuhu kule Ruvuma umefikia asilimia na sita Miradi ya ujenzi wa barabara, madaraja na vivuko imegarimu jumla ya shilingi trilioni 7.63 kati ya mwaka 2015-16 hadi Aprili 2020. Kati ya kiasi hicho ujenzi wa barabara umegarimu shilingi trilioni 6.4 fedha za ndani na shilingi trilioni 1.10 fedha za nje. Ujenzi wa madaraja shilingi bilioni sifuri na ujenzi wa vivuko shilingi bilioni moja. Utekelezaji wa miradi hii umechochea shughuli mbalimbali za kiuchumi na kuwawezesha wananchi kupata huduma za jamii kama vile shule na zahanati na kutoa fursa mbalimbali za ajira. Aidha miradi iliyokamilika imepunguza muda uliokuwa unatumiwa na wananchi kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mheshimiwa speaker Hatua iliyofikiwa katika uboreshaji wa huduma za bandari ni pamoja na kukamilika kwa uboreshaji wa gati namba moja na gati la kupakia na kupakua magari na uwekaji wa mfumo jumuishi wa ulinzi wa bandari yani integrated port security na ufungaji wa mashine za kukagua mizigo katika bandari ya Dar es Salaam ambao umegarimu jumla ya dola za Kimarekani milioni 113.9 sawa na shilingi bilioni 284.75 Ujenzi wa gati lenye urefu wa mita tatu katika bandari ya Mtwara, ukarabati wa magala, kukamilika kwa uongezaji wa kina cha bandari ya Tanga na ujenzi na ukarabati wa magati ya Lushamba, Ntama, Nyamirembe, Magaride na gati la majahazi Mwigobero katika mwambao wa Ziwa Victoria. Magati ya Kagunga, Sibwesa, Kabwe, Logosa na Kibirizi katika mwambao wa Ziwa Tanganyika na gati la Ndumbi kule Ziwa Nyasa. Ukarabati huu umewezesha meli kubwa kuingia na kutoka katika bandari zetu kwa ajili ya kushusha na kupakia mizigo. Aidha umeongeza ukusanyaji wa mapato 
kwa kupunguza ukwepaji wa kodi. Mheshimiwa Speaker, mafanikio mengine yaliyopatikana ni kuendelea na ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo katika Ziwa Victoria na ujenzi wa chelezo. Ukarabati wa meli ya MV Victoria na MV Butiama ambapo kwa 15 16 mpaka Aprili 2020 jumla ya shilingi bilioni 111.7 zimetumika. Vile vile serikali imekamilisha ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa mbili za mizigo katika Ziwa Nyasa. Ujenzi wa vivuko vya MV Kigamboni, MV Utete, kivuko cha Kigongo Busisi, kivuko cha MV Sengerema, kivuko cha Nyamisati kwenda Mafia na ukarabati wa meli ya mafuta ya MT Sangara katika Ziwa Tanganyika. Kwa upande wa uchukuzi, katika kuimarisha miundombinu ya uchukuzi, mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuanza ujenzi wa mradi wa kihistoria wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa Standard Gauge Railway kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro kilomita tatu na kipande cha Morogoro hadi Makutupora kilomita mbili ambapo jumla ya bilioni sabini na dola za Kimarekani bilioni moja nukta tano sawa na shilingi trilioni tatu nukta saba tano utekelezaji wa mradi huu umewezesha kupatikana kwa ajira tatu elfu mia moja sabina saba kwa wananchi na ushiriki wa makandarasi wa ndani 640 mafanikio mengine yaliyopatikana katika eneo la reli ni kurejesha mizigo kwa njia ya reli kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda Uganda kukamilisha ukarabati wa reli ya Dar es Salaam hadi Moshi kilomita 558.8 na kuanza kutumika kukamilisha ukarabati wa reli ya Tanga hadi Korogwe kilomita 84 Ukarabati wa reli ya Moshi hadi Arusha kilomita 86 umekamilika na umeanza kufanya kazi. Na ukarabati wa reli ya Dar es Salaam hadi Kilosa kilomita 283 na Kilosa hadi Isaka kilomita 687 unaendelea. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa usafiri wa anga, mafanikio yaliyopatikana ni kuimarisha shirika la ndege la Tanzania kwa kununua ndege mpya moja ambapo mpaka Aprili ndege nane mpya ndege nane mpya zenye thamani ya shilingi trilioni moja nukta mbili saba zimepokelewa na kuanza kutoa huduma katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa awali ya shilingi bilioni tano nukta saba kwa ajili ya ununuzi wa ndege nyingine mpya tatu na kukamilika na kuanza kutumika kwa jengo la tatu katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ambalo liligarimu takriban shilingi bilioni moja. Jengo hilo lina uwezo wa kuhudumia abiria sita milioni sita kwa mwaka. Aidha ufungaji wa rada tatu za kuongozea ndege za kiraia katika viwanja vya ndege vya Julius Nyerere, Kia na Mwanza umekamilika. Ukarabati wa viwanja vya ndege vya Kilimanjaro na Dodoma umekamilika na ujenzi katika hatua mbalimbali za utekelezaji ambavyo vyote kwa pamoja ingi bilioni 445.9 Nishati Mheshimiwa Speaker kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya nishati baadhi ya mwenzi wa mradi wa kihistoria wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere megawatt 2115 katika mto Rufiji ambao hadi sasa umegarimu shilingi trilioni moja nukta nne mbili. kuendelea na ujenzi wa miradi ya kufua umeme Kinyerezi 1 extension megawatt 185 na Kinyerezi namba 2 megawatt 240 ambayo kwa pamoja imegarimu shilingi trilioni moja nukta mbili mbili. kuendelea na utekelezaji wa miradi mikubwa ya usafirishaji wa umeme ya Northwest Grid Extension KV400 Mbea, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma, Nyakanazi, KV220 Makambaku Songea, KV400 Singida Arusha na Manga, KV400 Rufiji, Chalinze, Kinyerezi na Chalinze Dodoma, na KV220 Rusumo Nyakanazi, KV220 Geita Nyakanazi na KV220 Bulianhulu mpaka Geita. Mheshimiwa Speaker katika kuimarisha upatikanaji wa huduma ya kutekeleza miradi ya umeme vijijini kupitia wakala wa nishati hadi Aprili 2020 jumla ya vijiji 
kati ya vijiji 12000 mabara vimeunganishwa na umeme kutoka vijiji 2118 mwaka 2015 gharama zilizotumika katika utekelezaji wa mradi huu kuanzia mwaka 2015-16 hadi Aprili 2020 ni shilingi trilioni 2.27 Utekelezaji wa miradi hii umenufaisha wananchi vijijini na pia taasisi 11128 zikiwemo za elimu, afya, maji na dini pamoja na huduma za biashara. Mheshimiwa spika, napenda nisisitize kuwa miradi ya ujeshi katika sekta ya ujenzi, uchukuzi na nishati niliyoeleza italiwezesha taifa letu kuwa na uchumi imara wenye kuhimili ushindani. Aidha miradi hii imekuwa chanzo cha ajira kwa Watanzania na kuwasaidia kujiongezea kipato lakini vile vile miradi hii itaongeza ufanisi wa upatikanaji wa huduma na kuchochea ukuaji wa miji na sekta nyingine kama kilimo, viwanda, utalii, biashara na kupanua wigo wa mapato ya serikali. Kwa madini. Mheshimiwa spika, mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya madini ni pamoja na kuongezeka kwa maduhuli yatokanayo na madini kutoka shilingi bilioni sita mwaka 2015-16 hadi shilingi bilioni sabini kwa kipindi cha Julai hadi Aprili 2020 marekebisho ya sheria na mikataba ya uwekezaji na hivyo kuanzishwa kwa kampuni mpya ya Twiga Minerals Corporation Limited inayomilikiwa kwa ubia kati ya serikali hisa sita na kampuni ya Bariki hisa nne ya fidia ya dola za Marekani milioni moja sawa na shilingi bilioni hamsini kutoka kampuni ya Barrick ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kiasi cha makubaliano ya awali ya kulipa fidia ya dola milioni tatu sawa na shilingi bilioni hamsini naomba nichukue fursa hii kuipongeza timu ya wataalamu wa serikali iliyoongozwa na mheshimiwa profesa Paramagamba Kabudi Mbunge Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na Profesa Florence Luoga Governor wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kazi nzuri sana ya kizalendo waliolifanyia taifa hili kufikia mafanikio niliyoyataja. Aidha marekebisho ya sheria yamewezesha kuanza majadiliano baina ya serikali na makampuni yote makubwa ya madini kwa lengo la kupata asilimia sita ya hisa kwa serikali lakini vile vile serikali imefanikiwa kuanzisha masoko 28 na vituo 25 vya ununuzi wa madini nchini. Imekamilisha ujenzi wa vituo vinne vya umahiri kule Bukoba, Handeni, Bariadi na Musoma. Ujenzi wa viwanda viwili vya mfano vya kuchenjua dhahabu vya Rwamugasa na Katente na kukamilika kwa ujenzi wa one stop center Mirerani, kuimarika kwa udhibiti wa madini na kupunguza utoroshaji wa madini hasa kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa ukuta wenye mzingo wa kilomita 24.5 kuzunguka mgodi wa madini ya Tanzanite Mererani. Mazingira ya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Speaker, serikali imeendelea kutekeleza mpango kazi wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Yaani the government roadmap for improvement of business and investment climate. Na mpango wa kuboresha mfumo wa udhibiti wa biashara yani blueprint for regulatory reform to improve the business environment kwa lengo la kuhakikisha vikwazo na kero mbalimbali za ndokezaji zaidi nchini utekelezaji wa programu hizo umewezesha kufutwa kwa tozo 114 katika sekta ya kilimo mifugo na uvuvi kwa mwaka 2017 2018 kufutwa kwa tozo tano zilizokuwa zinatozwa na wakala wa usalama na afya mahali pa kazi na tozo nne katika sekta mbalimbali mwaka 2018-19 ambazo kwa ujumla ni tozo tatu kuanzishwa kwa vituo vya utoaji huduma kwa pamoja mpakani yani one stop border post katika mipaka ya Tanzania na nchi jirani ambavyo vimeimerisha biashara baina ya Tanzania na nchi hizo kuanzishwa kwa one stop service centers ambazo zimewezesha utoaji wa huduma kwa wateja kwa uharaka zaidi na kuhuishwa kwa majukumu ya shirika la viwango TBS na mamlaka ya dawa na vifaa tiba zamani ikiitwa mamlaka ya chakula na dawa ambazo zilikuwa na majukumu yanayoingiliana 
utekelezaji wa hatua hizo umewezesha mazingira ya biashara nchini kuimarika na hii imedhihirishwa na taarifa ya benki ya dunia ya wapesa wa kufanya biashara the ease of doing business report ya mwaka 2020 ambayo inaonyesha Tanzania imepanda kwa nafasi tatu kufikia nafasi ya 140 nafasi ya 144 mwaka 2019 viwanda Mheshimiwa Speaker, sekta ya viwanda imeendelea kukua kwa kipindi chote cha awamu ya kwanza ya utawala wa serikali ya awamu ya tano. Ambapo hadi Aprili 2020, jumla ya viwanda vipya 1877 vimeanzishwa katika maeneo mbalimbali nchini na hivyo kuwezesha ongezeko la ajira la 482601 viwandani. Ongezeko hili la viwanda ambalo pia limeenda sambamba na ongezeko la uwezo wa uzalishaji limeongeza utosherevu wa bidhaa nchini. Mathalan uwezo wa uzalishaji wa saruji umeongezeka kutoka tani milioni 4.7 mwaka 2015 hadi tani milioni 9.1 mwaka 2019. Aidha uzalishaji halisi wa saruji umeongezeka kufikia tani milioni 6.5 mwaka 2019 ikilinganishwa na tani milioni 3.3 mwaka 2015 mahitaji halisi ya saruji nchini yalikuwa tani milioni 4.8 mwaka 2019 na hivyo kuiwezesha nchi kukidhi mahitaji ya ndani na kuuza ziada nje ya nchi viwanda 16 vya nondo kati ya 25 vilivyoko nchini vina uwezo wa kuzalisha nondo tani milioni Elfumoja na themanina tatu kwa mwaka ikilinganishwa na mahitaji ya tani laki mbili tisina tano elfu kwa mwaka. Vile vile ongezeko la viwanda limewezesha upatikanaji wa masoko ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi ambayo wa ndani na upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa mahitaji ya soko la ndani na njia nchi. Kilimo, mifugo na uvuvi. Mafanikio aliyopatikana katika sekta ya kilimo ni pamoja na kuongezeka kwa eneo la umwagiliaji kutoka hekta laki 461326 mwaka 2015 hadi hekta laki 694715 mwaka huu 2020 kuongezeka kwa uwezo wa kuhifadhi mazao ya chakula kwa taasisi za wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA na bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko Tanzania umeongezeka kutoka tani laki 371000 mwaka 2015 hadi tani laki sita shina moja elfu mwaka 2020 kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao makuu ya biashara kutoka tani laki saba tisina sita elfu mia tano na mbili mwaka 2015-16 hadi tani milioni moja laki moja arobaina nne elfu mia sita thalathina moja mwaka 2018 kuongezeka kwa thamani ya mauzo ya mazao ya bustani ya kiwemo mboga mboga na maua nje ya nchi kutoka dola za Marekani milioni 412 sawa na shilingi trilion 1.03 mwaka 2015 hadi dola za Marekani milioni 779 sawa na shilingi trilion 1.9 mwaka 2018 na kuanzishwa kwa bima ya mazao yenye lengo la kumsaidia mkulima kujikinga na athari za majanga ya asili na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kupata dhamana ya mikopo Mheshimiwa Speaker, mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya mifugo ni pamoja na kuongezeka kwa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya malisho kufikia hekta milioni 2.82 Aprili 2020 kutoka hekta milioni 1.4 mwaka 2015. Ongezeko hili limewezesha kupungua kwa migogoro ya ardhi baina ya wafugaji na wakulima nchini. Aidha sekta ya mifugo ilifanikiwa kupata mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 22 kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB ikilinganishwa na mwaka 2015 ambapo hakukuwa na mkopo kutoka TADB vile vile ujenzi wa viwanda vya nyama vya Tan Choice Limited, Elia Food Overseas Limited, Binjiang Company Limited na kiwanda cha kusindika maziwa cha Galaxy chenye uwezo wa kusindika lita elfu kwa siku umekamilika Mheshimiwa Speaker, mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya uvuvi ni pamoja na kuongezeka kwa mauzo ya kufikia wastani wa shilingi bilioni 692 kwa mwaka kutoka wastani wa shilingi bilioni 379. Mwaka 
kuimarika kwa usimamizi na udhibiti wa rasilimali za uvuvi nchini kuongezeka kwa samaki waliovuliwa kutoka tani laki tatu themanina saba elfu miatana arobaina tatu na kufikia tani laki nne arobaina nane elfu miane stina saba kuongezeka kwa wingi wa samaki aina ya sangara kutoka tani laki nne kumina saba elfu miatisa thalathina sita mwaka elfu mbili kumina tano hadi kufikia tani laki nane kumina sita elfu miatisa stina nne mwaka elfu mbili na ishirini kufufua shirika la uvuvi Tanzania Tafiko na kudhibiti uvuvi haramu kwa asilimia zaidi ya themanini katika maji baridi na asilimia mia moja kwa uvuvi kwa kutumia mabomu kwa ukanda wa pwani ya bahari. Aidha serikali imeendelea kuhamasisha uwekezaji katika tasnia uvuvi ufugaji wa samaki na idadi ya wafugaji samaki kutoka 18843 hadi 26474 mwaka 2020 ardhi mheshimiwa speaker mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya ardhi ni pamoja na kupungua kwa migogoro ya ardhi kuongezeka kwa kasi ya upimaji wa mashamba na viwanja kujenga kituo cha taifa cha taarifa za ardhi na kusimika mfumo unganishi wa kielektroniki wa kuhifadhi kumbukumbu za ardhi ambapo jumla ya kumbukumbu za majalada yenye taarifa laki saba shina nane elfu mia tatu na sabini za usajiri wa hati, upimaji na umilikishaji wa ardhi yamebadilishwa kutoka mfumo wa analogia na kuwa ki, wa kidijitali zilizowezesha kuanza kutolewa kwa hati za kielektroniki na kuimarishwa kwa huduma za ardhi kwa wananchi kwa kuanzisha ofisi za ardhi za mikoa yote na kuimarisha ofisi za ardhi za halmashauri 185 hatua hizi zimeimarisha usalama wa milki na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali ambapo mapato yanayotokana na ardhi yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 54.55 mwaka 2014-15 hadi kufingi bilioni 100 mwaka 2019-20 utalii mali asili na mazingira mheshimiwa speaker baadhi ya mafanikio katika maeneo hayo ni pamoja na kuanzishwa na kupandishwa hadhi maeneo ya hifadhi ya wanyamapori misitu na nyuki ili kuimarisha uhifadhi na kuendeleza utalii kutoka hifadhi 15 mwaka 2015 hadi hifadhi 22 mwaka 2020 aidha serikali imeendelea kutoa elimu na miongozo mbalimbali mbali kwa umma juu ya umuhimu wa hifadhi ya mazingira nchini kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vijavyo utawala bora ulinzi na usalama Mheshimiwa speaker juhudi zilizochukuliwa na serikali katika kukabiliana na vitendo vya rushwa na biashara na matumizi ya dawa za kulevya nchini ikiwa ni pamoja na kuendelea kuimarisha takukuru kuanzishwa kwa mahakama ya makosa ya rushwa na ujumu uchumi katika mahakama kuu na kuanzisha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya zimeleta mafanikio makubwa kwa kuokoa fedha za umma kuzuia uingizaji wa heroin na kemikali bashirifu ambazo zinatumika kutengeneza dawa za kulevya kuanzisha vituo vya kuhudumia walioathirika na dawa za kulevya kuongeza nidhamu uadilifu na uwajibikaji katika nyanja mbalimbali zikiwemo za utumishi wa umma biashara na kuongeza tija katika ukusanyaji wa mapato na matumizi ya fedha za umma taarifa ya utafiti wa taasisi ya kimataifa yani Transparency International ya mwaka 2019 imeonesha kuwa Tanzania imeshika nafasi ya tisini na sita ya kati ya nchi 180 duniani ikilinganishwa na nafasi ya 119 ya mwaka 2015 aidha chini ya serikali ya awamu ya tano umoja amani na usalama nchini vimeendelea kutamalaki na hivyo kutoa fursa kuendelea kufanya kazi zao kwa utulivu aidha serikali imeendelea kuboresha makazi ya askari na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini vile vile chini ya serikali ya awamu ya tano muungano umeendelea kudumishwa na kuimarishwa na vyombo vya utoaji haki ikiwemo mahakama vimeendelea kuboreshwa ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya waheshimiwa majaji na watumishi wa sekta ya mahakama pamoja na miundombinu ya mahakama. Kwa upande wa udhibiti wa uhalifu na utoaji wa haki Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa kushirikiana na wadau imeendesha kesi na kufanikiwa kupata amri ya mahakama 
kutaifisha jumla ya kilo 398.45 za dhahabu zenye thamani ya shilingi bilioni 32.3 zilizokuwa zinatoroshwa madini mengine yaliyotaifishwa ni madini ya bati na madini ya vito yenye thamani ya shilingi bilioni 42.27 ambazo zilijumuisha pia fine zilizolipwa na washtakiwa aidha shilingi bilioni 17.22 zilitaifishwa kutoka kwa wahalifu mbalimbali mbali, na kuweka kwenye account ya assets for fetch recovery iliyoko benki kuu ya Tanzania lakini vile vile jumla ya shilingi bilioni 13 zimelipwa kutoka kwa washtakiwa walio kiri makosa yao ya ukwepaji kodi na hivyo hadi Mei 2020 jumla ya shilingi bilioni 73 zililipwa kutoka kutokana na makosa mbalimbali mbali. pamoja na fedha hizo serikali imepata amri ya kutaifisha nyumba 24 magari 65 viwanja tisa, mashamba mawili mbao 6894 jahazi moja XRF mashini mbili za kupima ubora wa madini kadhalika katika kusimamia utawala wa sheria washtakiwa yani mahabusu 2812 wamefutiwa kesi na mkurugenzi wa mashtaka DPP kama magereza na kusikiliza changamoto za wafungwa na mahabusu kwa upande wa bunge mheshimiwa speaker serikali inatambua majukumu muhimu ya bunge hili na hivyo ili hakikisha kwamba inaliwezesha ili liweze kutekeleza majukumu yake. Serikali imekuwa ikitoa kwa bunge lako tukufu taarifa zote muhimu zilizohitajika na kwa wakati na vile vile kuhakikisha kuwa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya bunge zinatolewa kwa wakati. Hali ya umaskini, Mheshimiwa Speaker, hali ya umaskini wa kipato na usio wa kipato iliendelea kupungua ambapo kiwango cha umaskini wa mahitaji ya msingi basic needs poverty kimepungua kutoka 28.2 mwaka 2011-12 hadi 26.4 mwaka 2017-18 kiwango cha umaskini kimepungua katika maeneo yote mijini na vijijini ambako katika maeneo ya mijini umaskini ulipungua kutoka 21.7 hadi 10 na maeneo ya vijijini ulipungua kutoka 3 hadi 31.3 aidha kina cha umaskini yani poverty depth kilipungua kutoka 6.7 mwaka 2011-12 hadi 6.2 mwaka 2017-18 na ukali wa umaskini yani poverty severity ulipungua kutoka 2.3 hadi 2.1 wastani wa matumizi ya kaya kwa mwezi yameongezeka kutoka shilingi laki mbili hamsina nane elfu mia saba hamsina moja hadi shilingi laki nne kumi na sita elfu mia tisa ishirini na saba mheshimiwa spika kupungua kwa umaskini kumetokana na juhudi kubwa zilizofanywa na wananchi na serikali yao kupambana na umaskini wa kipato na usio wa kipato juhudi za serikali zilihusisha uwekez, uwekezaji katika miundombinu uwezeshi kwa shughuli za uzalishaji mali na biashara ili kukuza uchumi na hatimaye kuongeza pato la wastan kwa kila mtanzania kusimamia na kuboresha sekta ya fedha kuongeza upatikanaji wa huduma za msingi kama vile afya elimu maji na umeme hasa katika maeneo ya vijijini na kuendelea kutekeleza mpango wa kunusuru kaya maskini kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF ili kuongeza kipato chao na kuwawezesha kupata mahitaji ya msingi hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa TASAF namba tatu ni pamoja na kutambuliwa na kuandikishwa kwa kaya takriban milioni moja, elfu na nane, zenye wanakaya milioni tano, laki mbili kumi na saba elfu, mia tisa themanina tano katika vijiji na mitaa elfu tisa, mia saba themanina tano kwenye halmashauri mia hamsini tisa Tanzania bara na kaya thelathina nne elfu mia nne tisini zenye wanakaya mia tisina sita na moja katika sheria nne za Zanzibar. Aidha ruku ya fedha shilingi bilioni 935.94 ni kwa Tanzania bara na shilingi bilioni 32.79 ni kwa Zanzibar. Kazi nyingine zilizofanyika ni pamoja na kutekeleza miradi 8384 ambayo imezalisha ajira za muda wa kwa kaya laki mbili 30738 Tanzania bara 
makaa ya 14555 katika miradi 251 kwa Zanzibar aidha miradi 47 ya kuendeleza miundombinu katika sekta za elimu afya na maji Tanzania bara na miradi minane katika sekta za elimu na afya kwa Zanzibar imekamilika Mheshimiwa speaker kwa niaba ya serikali natoa pongezi kwa watanzania wote wafanyabiashara wenye viwanda wafanyakazi na wakulima walioitikia wito wa rais wetu wa kulipa kodi stahiki jambo ambalo limepelekea kupatikana kwa mafanikio haya kwa kishindo athari za covid 19 kiuchumi na kijamii mheshimiwa speaker ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona au kifupi ulianzia nchini China mwishoni mwa mwaka 2019 na kusambaa kwa kasi katika nchi mbalimbali duniani COVID-19 sio janga la kiafya pekee kwa maana ya kusababisha vifo vya watu wengi na kuongeza maradufu mahitaji ya sekta ya afya bali ni janga la kiuchumi pia kwani limeambatana na kuvurugika kwa mfumo wa uzalishaji na uhitushani in supply and demand chain duniani mataifa mengi yalikumbana na changamoto zifuatazo kasi kubwa ya maambukizi kwa raia sekta ya afya kukabiliwa na jukumu la ziada la kuhudumia waathirika na upungufu wa vifaa dawa na watu wa huduma za afya shirika la fedha la kimataifa IMF ilikuwa ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara utaanguka kutokana na makadirio ya awali kutoka makadirio ya awali ya 3.6 di asilimia hasi 1.6 aidha uchambuzi huo wa IMF unabashiri kuwa takriban asilimia sitini ya nchi za sub-Sahara na Afrika zitakuwa na ukuaji hasi kwa mwaka 2020 kutokana na athari za mlipuko wa COVID-19. Lakini vile vile nchi ambazo uchumi wao unategemea zaidi utalii na zile zinazozalisha mafuta ndizo zinatabiriwa kuwa zitaathirika zaidi. Katika kukabiliana na jambali duniani zimechukua hatua kadhaa zikiwemo kulazimisha wananchi wao kubaki majumbani yani lockdown na kutoka baada kufunga mipaka ya nchi na kuweka udhibiti katika usafiri wa ndani. Hatua za kiuchumi zilizochukuliwa na mataifa hayo ni pamoja na kupunguza kodi na gharama za ukopaji ili kusaidia biashara, kuahirisha malipo ya kodi hususan kodi ya mapato na kodi ya ongezeko la thamani, kutoa msaada wa kifedha kwa kaya maskini na kusaidia kampuni na mashirika yaliyoathirika zaidi kupata mikopo, ruzuku na unafuu wa urejeshaji wa mikopo. Kwa upande wa sekta binafsi baadhi ya makampuni yalifunga shughuli za uzalishaji na biashara na kupunguza wafanyakazi au mishahara. Speaker Mataifa 23 yalipendekeza kwa wakopaji yani bilateral official creditors kutoa unafuu wa madeni kwa mataifa maskini duniani kiwemo Tanzania. Mpango huu unahusisha kuahirisha malipo ya madeni yanayoiva kwa kipindi kinachoanzia Mei hadi Disemba 2020 ili aoeni hiyo itumike kukabiliana na COVID-19 serikali imeshaanza mazungumzo na wakopeshaji ili kunufaika na hatua hiyo aidha serikali iko katika mazungumzo na taasisi mbalimbali za fedha za kimataifa ili kupata fedha za kukabiliana na COVID-19 na kutegemeza, kutegemeza uchumi katika mazungumzo hayo IMF imeridhia kuifutia Tanzania mikopo kupitia mpango wa waafa Mheshimiwa Speaker IMF imeridhia kuifutia Tanzania mikopo kupitia mpango wa wakfu wa misaada na uzuiaji wa maafa yani Catastrophe Containment and Relief Trust kiasi cha dola za Marekani milioni 14.3 sawa na shilingi bilioni 32.6 bodi ya IMF imefanya uamuzi huo jana tarehe kumi, elfu mbili na ishirini. kiasi hicho kinaweza kuongezeka hadi kufikia dola za Marekani milioni 25.7 sawa, sawa na shilingi bilioni 58 kwa niaba ya serikali napenda kutoa IMF kwa hatua hii muhimu kwetu katika kukabiliana na athari za COVID-19 dharura 
na kuimarisha urahi wa malipo yani balance of payment support taasisi nyingine ambazo serikali naendelea na mazungumzo nazo ni pamoja na benki ya dunia kupitia dirisha la pandemic emergency emergency financing facility kiasi cha dola za marekani milioni 3.98 ambayo ni shilingi bilioni 9.2 mfuko wa ushirikiano na maendeleo wa uchumi economic development corporation fund kupitia exim bank ya korea dola za marekani 1169 sawa na shilingi za kitanzania bilioni 1.2 baada ya dola za marekani milioni 1.7 ambazo ni shilingi bilioni 3.91 msaada wa kibajeti kutoka umoja wa nchi za Ulaya kupitia dirisha la EU COVID-19 response package euro milioni 27 sawa na shilingi bilioni 70.2 na IMF ili kupata mkopo chini ya mpango wa rapid credit facility ambapo serikali inaweza kukopa hadi special drawing rights milioni 198.9 sawa na dola milioni 272 kwa ajili ya kuimarisha urali wa malipo lakini vile vile benki ya maendeleo ya Afrika imaahidi kutoa mkopo wa kibajeti wenye masharti nafuu wa dola za Marekani milioni 50 sawa na shilingi bilioni miambapo serikali tapanga matumizi ya fedha hizo kwa mujibu wa vipao mbele vyake mheshimiwa speaker tathmini ya kiuchumi iliyofanyika kwa kipindi cha Januari hadi Aprili 2020 inaonesha kuwa tofauti na nchi nyingi ambazo uchumi wao umeporomoka kwa upande wa Tanzania athari za covid 19 kwenye uchumi mwenendo huo mwenendo huo umetokana kwa kiasi kikubwa na maono na ujasiri wa mheshimiwa dr John Pombe Joseph Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ambaye alielekeza wananchi wake kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kujenga uchumi na kujipatia kipato lakini wakati huo huo wakiendelea kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa afya kujikinga na covid 19 kushinda hofu ya ugonjwa huu na pia kumuomba Mwenyezi Mungu kwa muhtasari tathmini inaonyesha kuwa kuna maeneo ambayo athari za covid 19 ni kidogo au hazijajitokeza waziwazi katika kipindi cha marejeo maeneo anayafuatae moja mapato ya ndani kwa ujumla yaliongezeka kwa asilimia nane nukta mbili kwa kipindi cha Januari hadi Aprili 2020 kufikia shilingi trilioni sita nukta nane ikilinganishwa na makusanyo ya shilingi trilioni sita nukta tatu kwa kipindi kama hicho mwaka 2019 pili uzalishaji wa mazao ya chakula umeendelea kuwa mzuri ambapo utoshelevu wa chakula nchini kwa mwaka 2019-20 umefikia asilimia nane. Tatu, Thamani ya mauzo ya dhahabu nje ya nchi iliongezeka mara mbili kufikia dola za Marekani milioni 631 sawa na shilingi trilioni 1.5 Aprili 2020 kutoka dola milioni 323.4 sawa na shilingi bilioni 743.8 Aprili 2019 kutokana na kuongezeka kwa mauzo na kupanda kwa bei D sekta ya benki imeendelea kuwa imara kwa viashiria muhimu vya mtaji ubora wa mali ukwasi na faida kwa kipindi kilichoishia Aprili 2020 kwa ujumla ukwasi wa benki umeendelea kuwa juu ya kiwango cha kisheria cha asilimia ishirini ya amana zinazoweza kubadilishwa kwa muda mfupi kuwa fedha taslimu na kufikia asilimia 32.7 mwezi Aprili 2020 E, mikopo chechefu imepungua japo kwa kasi ndogo kutoka asilimia 11.1 Aprili 2019 hadi asilimia 11.04 Aprili 2020. F akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Marekani bilioni 3.5 Aprili 2020 ambayo ilikuwa inatosha kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 6.1 ikilinganishwa na kiasi cha dola za Marekani bilioni 4.4 kilichokuwa kinatosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.3 mwaka 2019. Jini mauzo katika soko la hisa la Dar es Salaam yameanza kuongezeka baada ya kuyumba katika kipindi cha mwezi Machi 2020 kutokana na kupungua kwa ushiriki wa wawekezaji wa kigeni kutokana na janga la COVID-19 na hech hali ya upatikanaji wa mafuta nchini 
kwa sasa ni nzuri inchi na kiasi cha mafuta cha kutosha yani wastani wa siku 40 kwa aina zote za mafuta Mheshimiwa speaker mbali na athari za kiafya zinazojumuisha vifo ugonjwa ongezeko la mahitaji ya madaktari na watumishi wa afya vituo vya kuhudumia wagonjwa na gharama za vifaa vifaatiba dawa na vitendanishi yapo maeneo mengine ambayo yamebainika kuwa yameathirika japo sio athari zote zimetokana na covid 19 pekee baadhi ya maeneo hayo ni yafuatayo katika eneo la uchumi jumla tathmini ya awali ya serikali inaonyesha kuwa ukuaji wa uchumi wa taifa utapungua kutoka makadirio ya awali ya 6.9 mwaka 1.5.5 kutokana na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na athari za covid 19 na mvua nyingi zilizopelekea mafuriko na uharibifu beni usafiri wa anga na utalii jumla ya mashirika ya kimataifa moja ya ndege yalifuta safari 632 zilizokuwa zimepangwa kufanyika kuja hapa nchini kuanzia tarehe 20 Machi 2020 hatua hii imesababisha kutorora kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi hususan biashara ya utalii na huduma husika kama usafirishaji wa watalii malazi chakula vinywaji na burudani. Aidha baadhi ya hoteli zilifungwa na kupunguza watumishi. Lakini vile vile nchi yetu ilifunga anga yake na kuzuia ndege kutua na kuruka. Na hizo ni shirika la hifadhi ya taifa Tanzania, Tanapa, Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na Mamlaka ya Hifadhi ya Wanyamapori Tanzania zimeathiriwa na ukosefu wa mapato kufuatia kuporomoka kwa utalii baada ya kusambaa kwa COVID-19 katika nchi zinazoleta watalii wengi nchini. Chene uchukuzi na usafirishaji. Usafirishaji wa mizigo kwenda na kutoka nchi jirani yani transit goods ulipungua kufuatia baadhi ya nchi hizo kufunga mipaka na kudhibiti biashara mipakani. D bei za mauzo ya bidhaa na mazao hususan pamba, korosho, kahawa na chai katika soko la dunia imepungua kutokana na kupungua kwa mahitaji. E mif, michezo sanaa na burudani serikali ilisitisha shughuli za michezo sanaa na burudani kama sehemu ya hatua ya kudhibiti misongamano ya watu kuepuka korona kusambaa kwa kasi na F pande wa biashara za jumla na rejereja zilipungua na hususan zile zilizohusu bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi kama China, India na baadhi ya nchi za Ulaya pande wa mapato ya serikali mapato ya kodi na maduhuli kutoka katika sekta zilizoathirika zaidi na COVID-19 yalipungua hususan mapato ya sekta ya utalii, tozo, ada za visa, kodi zinazolipwa na hoteli, ada za viingilio kwenye viwanja vya michezo na maeneo ya sanaa na burudani. Na H mikopo kwa sekta binafsi, kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imepungua kutoka 10.10.6 mwaka ulioishia Aprili 19 hadi asilimia tano nukta nane mwaka ulioishia Aprili 2020. Mheshimiwa speaker, hatua zilizochukuliwa awali na serikali kukabiliana na COVID-19 au corona ilikuwa ni pamoja na kusitisha elimu ili kudhibiti kasi ya maambukizi. Hata hivyo, walimu katika shule za serikali na vyuo waliendelea kulipwa mishahara kama kawaida. Kudhibiti safari zisizo za lazima kusambaza vifaa na vifaatiba katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo vipima joto, magari ya kubebea wagonjwa na mavazi maalum ya kujikinga yanayotumiwa na madaktari wa afya, kutoa elimu kwa jamii juu ya dalili na namna ya kujikinga na corona, kujenga na kuimarisha maeneo maalum ya kutenga na kutibu wagonjwa na kuahirisha baadhi ya matumizi yaliyopangwa katika bajeti ya 2019-20 hususan gharama za safari na mafunzo nje ya nchi na maadhimisho ya sherehe za kitaifa na kuelekeza fedha hizo kwenye mapambano dhidi ya corona au covid 19. Mheshimiwa speaker, serikali ilitoa jumla ya shilingi bilioni 19.5 hadi mwezi Mei 2020 kwa ajili ya kukabiliana na corona. Kati ya hizo shilingi milioni 500 zilizokuwa zitumike katika sherehe za muungano zilielekezwa serikali ya mapinduzi Zanzibar na shilingi bilioni 14.3.3 ni fedha zilizotokana na Global Fund ambazo awali zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mradi wa malaria, kifua kikuu na ukimwi. Aidha wadau mbalimbali 
wameendelea kushiriki mapambano dhidi ya, ya COVID-19 kwa kutoa michango ya fedha na vifaa hadi mwezi Mei 2020 wadau mbalimbali walichangia kupitia mfuko wa maafa jumla ya shilingi bilioni 3.4 na pia serikali ilipokea vifaa na vifaatiba kwa ajili ya kujilinda na kujikinga na maambukizi ya corona vyenye thamani ya shilingi bilioni 3.3 serikali wadau wote wa ndani na nje waliochangia fedha na vifaa hivyo kusaidia katika mapambano dhidi ya corona Mheshimiwa Speaker katika mapambano hayo kipaumbele cha kwanza cha serikali kilikuwa ni kukinga watu wa huduma za afya pamoja na wananchi kwa ujumla wasiathirike na janga la COVID-19 hivyo mikakati ya serikali ya kukabiliana na athari za ugonjwa huu kwa upande wa sekta ya afya ilikuwa pamoja na kugaramia upatikanaji wa mahitaji ya msingi kwa watu wa huduma za afya kuongeza idadi ya madaktari na watu wa huduma wa afya kuhamasisha matumizi ya tiba asili badala ya kutegemea tiba za tiba za na kuimarisha taasisi za uchunguzi na utafiti wa tiba au dawa asili aidha serikali imefungua maabara mpya yenye mashine tano zenye uwezo wa kupima sampuli na nane kwa siku na kutoa ajira za watumishi wa sekta ya afya elfu moja mikakati ya kutegemeza uchumi mheshimiwa speaker kufuatia tathmini iliyofanyika ya athari zinazotokana na covid 19 na kufuatilia mwenendo wa maambukizi nchini kwa hatua zifuatazo kwa lengo la kutegemeza uchumi na kusaidia sekta zilizopata athari zaidi a kutoa unafuu wa kodi kama nitakavyoeleza hivi punde katika sehemu ya maboresho ya kodi ya hotuba hii Lengo ni kuwezesha upatikanaji wa vifaa, vifaatiba, dawa na vitendanishi kwa gharama nafuu na kuhamasisha uzani na ni kuingia makubaliano maalum na baadhi ya mashirika ya ndege ili kukodi ndege kwa ajili ya kusafirisha maua, mboga mboga na minofu ya samaki nje ya nchi moja kwa moja kutoka Tanzania na hususan na uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Che kugaramia mahitaji ya taasisi za sekta za utalii za shirika la hifadhi ya taifa Tanapa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania ambazo ziliathiriwa na corona pamoja na uharibifu wa miundombinu ya hifadhi na utalii kutokana na mvua taasisi hizo zitapatiwa fedha za kuendeshi, za uendeshaji kupitia bajeti ya serikali kwa ajili ya kulipia mishahara ya watumishi matumizi mengineyo na matumizi ya maendeleo. D ni kufungua rasmi anga ya Tanzania na kuanza kuruhusu ndege zote kibiashara, diplomasia na za dharura kuweza kutua na kuruka kama ilivyokuwa hapo awali. E ni kufungua na kutangaza sekta ya utalii na kutoa mwongozo wa utalii ambapo tayari watalii wameanza kuingia nchini kwa ndege binafsi na kwa kupitia baadhi ya kampuni za ndege. F ni kuongeza kasi ya kulipa madeni na malimbikizo ya madai ya makandarasi watumishi wa zabuni na watoa huduma ambapo kiasi cha shilingi trilion 1.14 kwa kipindi cha Julai 2019 hadi Aprili 2020 kati ya kiasi hiki shilingi bilioni 916.4 zililipwa mwezi Machi ya marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani yaliyolipwa hadi Aprili 2020 yalifikia shilingi bilioni 173.7 sawa na 148.48 ya lengo la kulipa shilingi bilioni 117.4 kwa kipindi hicho lengo la hatua hizi ni kuongeza mzunguko wa fedha katika uchumi ili kuwawezesha makandarasi wafanyabiashara na watoa huduma kuendelea kufanya biashara au kutoa huduma katika kipindi hiki cha janga la corona jini kushusha kiwango cha riba kinachotozwa kwa benki kukopa benki kuu yani discount rate kutoka asilimia saba hadi asilimia tano hatua hii inalenga kuongeza wigo wa benki kukopa kutoka benki kuu kwa riba nafuu kwa kutarajia benki nazo zitapunguza ribo ya mikopo kwa wateja h ni kushusha kiwango ya amana kinachotakiwa kuwekwa benki kuu ya Tanzania yani statutory 
hatua hii inatarajiwa kuongeza ukwasi katika sekta ya benki na hivyo kuwezesha benki kutoa mikopo hai ni kuyataka makampuni yanayotoa huduma za fedha kwa njia ya mtandao miamala kwa wateja ili kuongeza kiwango cha miamala kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tatu hadi shilingi milioni tano na kiwango cha akiba kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tano hadi shilingi milioni kumi. Hatua hii inalenga kuhamasisha matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali katika kufanya miamala mbalimbali na hivyo kupu... J serikali imeagiza benki na taasisi za fedha athari zinazotokana na mlipuko wa corona kwenye urejeshaji wa mikopo kujadiliana yani renegotiation na kukubaliana na wakopaji namna ya kurejesha mikopo na kutoa yani loan rescheduling Tanzania itatoa unafuu kwa benki na taasisi za fedha zitakazotoa unafuu katika urejeshaji wa mikopo hiyo kwa kuzingatia uwazi bila upendeleo na katika hili mheshimiwa speaker napenda kuzipongeza baadhi ya benki kama Exim ambazo tayari zimetangaza kuongeza muda wa urejeshaji wa mkopo wa mikopo ili kusaidia wateja wao wao zimeathiriwa na corona na ninaziomba benki nyingine zifuate mfano huu okay tazi nafsi zimesisitizwa kutumia mifumo ya kielektroniki katika kufanya shughuli mbalimbali kama vile mikutano kwa njia ya mtandao ukusanyaji wa takwimu mafunzo miamala ya fedha na mifumo ya huduma za afya L serikali taimirisha zaidi mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF mikopo kwa kuhakikisha halmashauri zinatenga fedha asilimia kumi ya mapato kwa ajili ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu kama sheria inavyotaka M kufuatia kupungua kwa maambukizi ya COVID-19 nchini serikali imeruhusu vyuo na shule za sekondari kwa wanafunzi wa kidato cha sita zifunguliwe kuanzia tarehe moja Juni 2020 na serikali imeruhusu shughuli zote za miche kama ilivyokuwa awali fursa zilizojitokeza kutokana na corona Mheshimiwa Speaker pamoja na athari zilizojitokeza zipo pia fursa kadhaa zilizoambatana na janga hili zikijumuisha kuongezeka kwa matumizi ya njia za mtandao katika shughuli mbalimbali ikiwemo mikutano ikiwa ni pamoja na mikutano ya bunge matumizi ya tiba asili fursa za kuongeza uzalishaji viwandani na kuuza mazao ya chakula katika masoko ya kikanda na kupungua kwa gharama za usafirishaji na uzalishaji viwandani kutokana na kuendelea kushuka kwa bei za mafuta. Aidha jang, janga hili limetupa fundisho la muhimu la umuhimu wa kutumia mikakati inayoendana na mazingira yetu katika kukabiliana na majanga badala ya kuigaiga mikakati ya nchi nyingine. Lakini vile vile corona imetukumbusha umuhimu wa kuhakikisha kuwa tunajitosheleza kwa uzalishaji wa mahitaji ya bidhaa muhimu hapa nchini. Mheshimiwa ambazo zimeonekana kwenye uchumi wa taifa hadi sasa na hatua ambazo zimechukuliwa kama nilivyoeleza. Napenda pamoja na mwendendo mzuri wa kupungua kwa corona nchini, nami ni waombe wa Tanzania kuendelea kuzingatia ushauri wa wataalamu wetu wa afya kuhusu kujikinga na corona. Aidha ni wahakikishie wa Tanzania kwamba fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 hazitapunguzwa kwa sababu ya corona. Sera za budget kwa mwaka ujao wa fedha 2020-2021 shabaha za uchumi jumla. Mheshimiwa speaker, huu ni mwaka wa mwisho wa utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. 2016-17 paka 2020-21 wenye dhima ya kujenga uchumi wa viwanda utakaochochea ajira na ustawi endelevu wa jamii. Hivyo bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia lengo hilo kuu ambalo linaitaka serikali iendelee kuimarisha mazingira wezeshi ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini. Kisha miundombinu ya kiuchumi inaboreshwa pana kuwepo sera rafiki za kikodi na fedha mzuri upatikanaji mzuri wa ardhi vibali vya kazi na nguvu kazi yenye ujuzi 
pamoja na kuendelea kutilia mkazo nafasi muhimu ya kilimo katika ujenzi wa uchumi wa viwanda. Aidha, bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia kwamba ni muhimu kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuwezesha ujenzi na ukarabati wa miundombinu, kuendelea kugaramia mahitaji mengine ya msingi na uendeshaji wa serikali. Aidha, kama ilivyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, dhima ya budget ya mwaka 2020-2021 ni kuchochea ukuaji wa uchumi ili kulinda na kuboresha maisha ya wananchi, ajira na biashara pamoja na kufufua viwanda. Mheshimiwa Speaker, maandalizi ya budget hii yamezingatia mazingira tulionayo hivi sasa ikiwemo athari za ugonjwa wa homa kali ya mapafu katika sekta mbalimbali na mvua nyingi ambazo zimeharibu miundombinu ya usafiri na usafirishaji mijini na vijijini na hata mazao kama vile zabibu licha ya athari hizo bajeti hii imezingatia fursa zinazoibuka ikiwemo kushuka kwa bei za mafuta kuongezeka kwa bei za dhahabu na mwanya wa kuzalisha vifaa na vifaa katika viwanda vya ndani ili kukabiliana na korona. Janga la COVID-19 pia limeilazimu bajeti hii kuweka msukumo zaidi kwenye utafiti upande wa dawa na maendeleo ya viwanda. Mheshimiwa Speaker, ni wazi pia kwamba maandalizi ya bajeti hii yamezingatia kuwa mwaka huwa 2020 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Hivyo Bajeti ya nani umuhimu wa kuwezesha zoezi hili muhimu kibajeti kwa lengo la kuimarisha demokrasia na utawala bora nchini. Aidha bajeti hii itaimarisha na kuendeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana upande wa huduma za jamii na miundombinu ya kiuchumi hususan kwa kuhakikisha kwamba miradi ya kitaifa ya kimkakati kelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Speaker, kutokana na mambo ya msingi yaliyozingatiwa katika kama nilivyoeleza sasa hivi shabaha za uchumi jumla katika kipindi cha mwaka 2020 kwanza ukuaji wa pato halisi la taifa unatarajiwa kupungua kutoka mautea ya awali ya 6.9 na kufikia 5.5 mwaka 2020 ikilinganishwa na 7 mwaka 2019 na hii kutokana na mvua nyingi ambazo zimeharibu miundombinu ya usafirishaji nchini na athari za ugonjwa wa corona ulioenea katika nchi nyingi ambazo ni washirika wetu wakubwa wa kibiashara. Atarajiwa kuendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ya wastani wa asilimia tatu hadi tano kwa mwaka 2020-2021. Tatu, mapato ya ndani yanakadiriwa kuwa asilimia 14.7 ya pato la taifa mwaka 2020-2021 kutoka matarajio ya 14.0 mwaka 2019-20. Mapato ya kodi yanatarajiwa kufikia 12.9 ya pato la taifa mwaka 2020-21 kutoka makadirio matarajio ya 12.1 mwaka 2019-20. 5. Matumizi ya serikali yanatarajiwa kufikia 12.1 ya pato la taifa mwaka 2020-21 na kisi ya bajeti kijumuisha misaada inakadiriwa kuwa 2.6 ya pato la taifa mwaka 2020-2021 ikiwa ni chini ya 3.0 iliyokubaliwa na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na saba kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kile mahitaji ya kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi kwa kipindi kisichopungua miezi minne sera na mikakati ya Mheshimiwa Speaker katika mwaka 2020-2021 itaendelea kuweka kipaumbele katika ukusanyaji wa mapato ya ndani masuala muhimu yatakayozingatiwa ni pamoja na kuimarisha zaidi usimamizi wa, uwe, u, na, wa ukusanyaji wa mapato kwa kutekeleza hatua zifuatazo kwanza kuendelea na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji na kuianisha na kupunguza viwango vya kodi tozo na ada mbalimbali Mbili, mamlaka ya mapato Tanzania kuchukua hatua ya kupanua wigo wa kodi na kujenga mahusiano na mazingira rafiki kwa mlipo wa msajili wa hazina na kuwezesha na kuiwezesha na michango ya mashirika kwenye mfuko mkuu wa serikali. Nne, kuwezesha na kuimarisha baraza la rufaa za kodi TRAT na bodi ya rufaa za kodi TRAB 
kushughulikia pingamizi na rufaa za kodi kwa haraka tano kuimarisha usimamizi wa sheria za kodi ili kutatua changamoto za ukwepaji kodi na kupunguza upotevu wa mapato sita ni kuhimiza matumizi ya mifumo ya tehama ili kuimarisha usimamizi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa pamoja na hatua hizo mheshimiwa spika za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani serikali itaendelea kutoa elimu kwa umma ili kuhamasisha ushiki wa wananchi katika kuwekeza kwenye hati fungani na dhamana za serikali na kuorodhesha hati fungani za serikali katika soko la Isa la Dar es Salaam aidha serikali itaendelea kutekeleza mwongozo wa ushirikiano wa maendeleo ili kuwezesha upatikanaji wa misaada na mikopo ya masharti nafuu na kukopa kwa utaratibu wa udhamini kutoka taasisi za udhamini wa mikopo yani export credit agencies ambayo Mheshimiwa Speaker sera za matumizi zitajumuisha kwanza kuendelea kusimamia nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima mbili kuhakikisha kuwa na kisi ya budget ya izidi asilimia tatu ya pato la taifa kuendana na vigezo vya jumuiya ya Afrika Mashariki tatu kuelekeza fedha kwenye maeneo ya kipaumbele yatakayochochea ukoaji wa uchumi nne kuhakikisha kuwa miradi inayoendelea inapewa kipaumbele kabla ya miradi mipya tano kudhibiti ulimbikizaji wa madai na sita kuongeza kasi ya matumizi ya tehama katika miamala na shughuli za serikali maeneo ya vipaumbele kwa mwaka ujao wa fedha 2020 21. Mheshimiwa Speaker, budget ya mwaka ujao ni ya tano na ya mwisho katika utekelezaji wa mpango wa pili wa 2016-17 mpaka 2020-21. Hivyo, utekelezaji wa budget hii utajikita zaidi katika maeneo mbalimbali ya kipaumbele yenye kuchochea mageuzi ya uchumi na maendeleo ya watu kwanza itakuwa ni kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na mvua nyingi na mafuriko na kupambana na homa kali ya mapafu covid 19 Mheshimiwa Speaker kwa kuwa tunamaliza mwaka huu wa fedha katika hali sio ya kawaida kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu na usafirishaji nchi nzima iliyosababishwa na mvua nyingi na mafuriko pamoja na athari za ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi serikali talazimika kuelekeza rasilimali zaidi kukarabati barabara madaraja reli na miundo minu mingine iliyoharibiwa na mafuriko pamoja na kuendelea kupambana na athari za janga la corona ikiwa ni pamoja na kusaidia sekta zilizoathirika zaidi miradi ya kielelezo mheshimiwa spika serikali itaendelea kugaramia utekelezaji wa miradi ya kitaifa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kati ya standard gauge mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere kuboresha shirika la ndege la Tanzania kuwezesha mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta gafi kutoka Hoima Uganda hadi Tanga na kuendelea na ujenzi na madaraja ya viwanja vya ndege bandari meli katika maziwa makuu na vivuko kuimarisha miundombinu ya uzalishaji usafirishaji na usambazaji wa umeme na gesi uendelezaji wa kanda maalumu za kiuchumi na kusomesha kwa wingi wataalamu kwenye fani za ujuzi ya adimu na maalum. Upande wa huduma za jamii, Mheshimiwa Speaker, kwenye eneo yalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za elimu, afya, ujuzi na huduma za maji safi na maji taka, na kwa upande wa elimu shughuli zitakazotekelezwa ni pamoja na kuendelea kugaramia utoaji wa elimu ya msingi bila ada, kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi, sekondari vyo vya ualimu vyo vya ufundi na vyo vya elimu ya juu ikijumuisha